ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కత్తెర పురుగు మన రాష్ట్రంలోనూ వ్యాపించింది తొలుత కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్నను సర్వనాశనం చేసి రైతులను వణికించింది గత పక్షం రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డిలో ఉధృతంగా వ్యాపించి ఇప్పటికే పలు గ్రామాల్లో వేల ఎకరాల పంటను నాశనం చేస్తోంది అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఈ పురుగు మరింత వ్యాప్తి చెందే ఆస్కారం లేకపోలేదు ఇప్పటికే పలు రకాలుగా నష్టపోయిన రైతులకు ఈ పురుగు మరింత చేటును తెచ్చిపెట్టింది మొక్కజొన్నను నమిలి పారేస్తున్న ఈ పురుగు ఎలా ఉంటుంది ఎలాంటి నష్టం చేస్తోంది మందుల ద్వారా పూర్తిగా నివారించగలమా ఎలాంటి సమగ్ర చర్యలు అవసరం వివరాలందిస్తున్నారు సంగారెడ్డి వ్యవసాయాధికారి శ్రవణ్ కుమార్ ఇప్పుడున్న పంటలో ప్రధానంగా కొత్త పెస్ట్ అంటే పురుగు అనేది కనబడేది అది ఎఫ్ఏడబ్ల్యూ అన్నారు ఫాల్ ఆర్మీ వామ్ అని దాని సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి కోడోప్టెదా ఫ్యూజిపెర్డా అని అన్నారు ఇది గతంలో అమెరికాలో మరియు ఆఫ్రికా దేశాలలో స్వీట్ కార్న్ మీద అక్కడ బాగా నష్టం చేసింది అనేది రీసెర్చ్లో ఉంది ప్రధానంగా ఇది మొత్తం ఆకులు కానివ్వండి కారణం కానివ్వండి ఏది ఉన్నా కూడా మొత్తంగా తినేసే గుణం కలిగిన పెస్ట్ ఇది ముఖ్యంగా మొగిలో ఉంటూ మొత్తం తింటూ ఆ విసర్జించింది కూడా దాంట్లోనే ఉండిపోతుంది అన్నట్టు సో మనం దీన్ని గమనించాల్సిన నిర్ధారించుకోవాల్సిన అంశం మొగిలోనే దాన్ని తిన్నదంతా కూడా అక్కడే విసర్జించి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని గుర్తించాల్సిన అంశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా దీని జీవితకాలం వచ్చేసి ముప్పై నుంచి తొంభై రోజుల మధ్యలో ఉంటుంది జీవితకాలం సో మనము ప్రధానంగా గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే గుడ్ల సామాన్యంగా మనం గుర్తించినట్లయితే సస్యరక్షణ చర్యలు మొదలు పెట్టాల్సిందిగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఇది ఆకులు అన్నిటి కూడా మంచిగా రంధ్రాలు చేసుకుంటూ తినుకుంటూ వెళ్తుంది అది కూడా ఒక లక్షణం గుర్తించాల్సిన లక్షణం ఆ దశలో మనము నీమ్ ఆయిల్ కానివ్వండి ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ చొప్పున మనం గుడ్డు దశలో పుట్టినట్లయితే గుడ్డును కూడా పొదవకుండా చీగుడ్ అయ్యి అక్కడ మనం కొంత కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది మొదటి దశ లార్వా వచ్చింది అనుకోండి మొదటి దశ అంటే గుర్తుపడినట్లయితే అప్పుడు మనం లో కాన్సన్ట్రేషన్ పురుగు మందులు అయిన క్లోరిఫైర్ బస్ లేదా కున్నాల్ బస్ రెండు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటిలో కలిపి మొత్తం మొక్కతో తడిచే విధంగా ముఖ్యంగా మొదలు తడిచే విధంగా మనం పిచ్చికారి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా కొద్దిగా పుదు పురుగు ఉధృతి ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మనము స్పినోసైడ్ లాంటి మందులు పాయింట్ త్రీ ఎంఎల్ ఒక లీటర్లో కలిపి పిచ్చికారి చేసుకొని మనం నివారించుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది అదేవిధంగా ఇంకా పెద్ద దిశ ఉంది ఇంకా పూర్తిగా పంట నష్టం అవుతుందని మనం గుర్తించినట్లయితే గ్రానిల్స్ కూడా ఒక బాటిల్లో పోసుకొని మొక్క మొదలు దిశలో మొగిలో ఒక బాటిల్ కొంచెం హోల్ చేసుకొని రంధ్రం చేసి ఒక మూడు నాలుగు గ్రానిల్స్ పడే విధంగా మనం జాగ్రత్తగా చేసుకుంటూ పోవట్లేదైతే ఈ పురుగును మనం కొంచెం నివారించుకోగలుగుతాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ గుడ్డు దశని పెట్టేది మొక్కజొన్న పంట మీద కాకుండా వేరే పంట మీద పెట్టే విధంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెపియర్ గ్రాస్ మనం పెంచుకున్నట్లయితే అది ఒక ట్రాప్ ట్రాప్ లాగా కనబడి ఈ రెక్కల పురుగు పెద్ద పురుగు ఆ వాటికి ఆకర్షించి అక్కడ గుడ్లు పెట్టడం జరుగుతుంది మన ప్రధాన పంట నుంచి వాటిని కొంచెం డైవర్ట్ చేసినట్టు ఆస్కారం ఉంది మనకి మొక్కజొన్న కంకి వచ్చినాక కూడా ఈ కంకిలో కూడా వెళ్ళి మొత్తం తినేసే గుణం కలుగుతుంది కాబట్టి పూర్తిగా రైతుకి నష్టం కలుగుతుంది కాబట్టి ఈ వివిధ దశలలో గుడ్డు దశలో కానివ్వండి లార్వా దశలో కానీ మొదటి లార్వా దశలో కూడా మనం గుర్తించి ఎప్పటికప్పుడు సస్యరక్షణ చర్యలు మనం తీసుకోవాలి సో రైతులందరూ కూడా ఇంకేదైనా అనుమానం ఉన్నట్లయితే సంబంధిత వ్యవసాయ సంప్రదించి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం